Детей переполняет энергия, им всегда есть чем заняться. Играясь, они лучше узнают окружающий мир, а также познают самих себя. Меня зовут Асем Хасенко, за это программа Made in KZ. Сегодня о том, как в Казахстане производят креативную детскую мебель. Поехали! Безусловно, к производству детской мебели предъявляются особые строгие требования, ведь она должна быть не только комфортной, но и безопасной и изготовлена из экоматериалов. Эталоном экологичности во все времена считалось дерево. Помимо самого массива, безопасными признаны и другие материалы, производимые из натуральной древесины. В Алматы предприниматели делают креативную детскую мебель из ЛДСП и МДФ. После приема сырья материал попадает в распиловочный цех. Здесь специальный станок с высокой точностью вырезает все необходимые детали и элементы. Параметры задает компьютер. Современные аппараты позволяют сделать детскую мебель необычной и интересной. Например, они могут вырезать криволинейные столешницы в виде облака, сделать спинку детского стульчика в виде ушек или вот футбольного мячика. А сейчас мы с вами находимся уже в другом цехе, где из распиленных деталей создают настоящие деревянные шедевры, которые радуют не только детей, но и, что немаловажно, родителей. Маленькая сказка для маленького человека. Философия компании строится на трех понятиях. Это прогрессивные технологии, лучшие материалы и креативный дизайн. То есть поточного производства нет. Каждый заказ персонализирован. Перед тем, как сделать заказ, заказчики обсуждают все детально с дизайнерами. После этого специалисты предлагают оптимальный вариант дизайна детской комнаты. В этом цехе в данный момент изготавливают ножки для столов и стульев. Их высота зависит от возраста ребенка, для которого предназначена мебель. После всех необходимых замеров специалисты разрезают бруски с помощью электропилы. Каждая деталь тщательно шлифуется. После этого специалист проверяет материал на наличие царапин и трещин, чтобы такая бракованная деталь не попала уже в общую конструкцию. После обработки аппаратом специалист еще раз на всякий случай контрольно проходится вручную. Шлифовка – важный этап для получения идеального продукта с гладкой поверхностью, без оцепок и потенциальных занос. Следующий этап – это пропитка и окраска деталей. И тут крайне важно не испортить экологичность уже исходного материала. Именно поэтому дерево обрабатывают специальной эко-краской на водной основе. Она соответствует всем мировым стандартам, гипоаллергенна, а также имеет широчайшую палитру цветов, что, думаю, крайне важно для детей. После начинается сборка столов, стульев, комодов, ящиков для игрушек, шкафов, кровати, а также аксессуаров. После чего следует, наверное, самый приятный, но при этом немаловажный этап – декорирование. Ведь мебель, которая окружает детей, должна всячески способствовать его гармоничному развитию и хорошему настроению. Как в волшебной сказке. Думаю, каждый человек здесь может себя почувствовать настоящим гулливером, который путешествует по стране лилипутов. Все здесь такое красивое, красочное, яркое, сказочное, ну и самое главное, маленькое, но для детей как раз самое то. Ведь не стоит забывать, что дети это тоже личность, которая любит комфорт и с которой нужно считаться. Изделия из МДФ устойчивы к механическим воздействиям, соответственно, изготовленные из нее конструкции не только красивы, но и надежны. Перед отправкой товара заказчику здесь в цехе предварительно собирают изделия, чтобы проверить его на прочность и устойчивость, а также наличие всех деталей. Креативную детскую эко-мебель в Алматы начали изготавливать год назад. Сегодня ассортимент компании велик, благодаря чему удается удовлетворить все требования покупателей и по цене, и качеству, и дизайну. Здесь прямо в студии организована небольшая студия-уголок, где фотографируют готовые изделия. Здесь продумана каждая деталь. И знаете, это правильно, ведь сегодня нужно так продемонстрировать свой товар в интернете, чтобы он выделялся среди других товаров и привлек внимание потребителя. Креативно, экологично, с заботой о родителях и детях. Вот так производят в Казахстане.